醒了。你还记得我？你带我来这儿做什么？是我救了你。救我？你为什么要救我？对于一个禽兽而言，最难觅的就是知音。你的天赋，我亲眼所见，因此想让你留下来，跟我学琴。我不跟你学琴，我要回去。只不过是暂离凡尘一段时间而已。依我看来，你家里的那一摊子事儿，也没那么值得留恋吧。而且你身上的伤，也需要时间静养。我既选定了你，便不会再改变主意。所以这琴，你学也得学，不学也得学。嗯、这可由不得你。琴音还能蛊惑心智，四王妃不必担心，以你的资质，可以不受琴音的控制想囚禁我？我只是想教你学琴。我都说了我不学。那这样，一个月，以一个月为期，一个月之内，我会将毕生所学全部交给你。你你怎么了？好像是我在跌下山洞昏睡之前听到过的那一首。娘。这是什么曲子呀？等你长大就知道了。嗯、是韩子琴母亲弹过的曲子。好奇怪，为何我在跌下山洞听到的曲子，也是这一首？喜欢这曲子吗？来，我教你。
。实话告诉你，我命不久矣。在死之前，我想将毕生所学，全部传给有资之人。韩子清，你要明白，我没得选。知道我为何要送你吴征吗？为什么？因为那把琴，只有你才能驾驭。什么意思啊？教你几个技法，那我弹，你听。这首曲子。是我回去的关键吗？嗯，一个公子，不如这样吧，我跟你学琴，但是你要答应我一个条件，我每学会一首曲子，你就要回答我一个问题。好，我答应。好，来，先把这技法学了，以后每首曲子。我都要你用这个技法来弹。你先示范一下。那我弹，你听。
下，陛下。暂时压制了他体内的毒性，可是他中了这种毒，怎么还能活下来？难道他百毒不侵？他是？宋王子，宋王子，一切有对不住你的地方，我现在给你赔礼道歉，求求你给王上说说，给我们求个情，饶了我们乌羊家吧。四弟啊，啊你。当然不计小人过，以前的事情是说我们做的不对，你不要跟我们一般见识人，我爹是有罪。可欧阳家几十个族人是无辜的呀。四王妃如今下落不明，<笑>你们有什么资格来向本王求情？<笑>从现在开始，最好天天祈祷四王妃平安无事。他若是有任何的闪失